欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王鹤棣念错字遭到群嘲，粉丝出来澄清，网友们却并不买账。娱乐圈的艺人们因为高薪酬、高知名度，经常受到网友们的讨论。不过，在其中有很多艺人，甚至连一些基本的常识，甚至连常用一些常用字认不出、写不出，而引发网友们的吐槽。而王鹤棣也因为这种事情受到群嘲，这是怎么回事呢？原来是在一次节目中，王鹤棣和另外几人正在玩团体游戏，在游戏刚开始的时候，旁边的小哥凑过来问王鹤棣这个什么字，王鹤棣脱口而出提。而旁边的人则是笑着跟他说：“你念点书吧。”王鹤棣还有点懵，问：“不是题吗？”旁边的小哥告诉他是的。这时候王鹤棣才反应过来，尴尬的笑了几声，说了一句：“对不起。”而网友们看到之后都有点不解，他这是怎么了？提的傻傻分不清楚吗？关键其他字分不清也就算了，全网都叫他何的，却连这个字都认错。表示很不理解，有不少网友都在嘲讽他的文化水平。而这时候，有粉丝就站出来了，表示王鹤棣并没有念错，因为“的”字是一个多音字，有“的”读法，也有 “t i” 的读法。不过，其实这种说法是站不住脚的。首先是在语和组词的时候，这个字就念“的”，而且时候也可以看到王鹤棣在道歉，也就是说，他也意识到自己念错了。而不是多音字的原因，还有一些粉丝则是表示，这主要是因为王鹤棣在拍摄《江夜二》的时候眼睛落下眼疾，再加上可能本来就有点近视。不过对于这点，该粉丝也不确定，称字太小，一直看不清。他在自己的视频里也被嘲笑是老年机，字这么大，而且游戏界面里的字这么小，怎么能看得清楚？对此，网友们却并不买账。表示不知道就说不知道好了，找那么多理由干嘛？也有网友表示这很正常，圈内文化水平吗？而网友们有这么的认知，其实主要还是因为圈内在这方面翻车的情况太严重了，时不时就冒出一个，不是这个字不会写，就是那个人不认识。此前就有一个明星在写到此一游的时候不会写游字，后来还问旁边的人。而旁边的人大笔一挥，直接写错，真的是让人有些忧虑。圈内的水平，而作为艺人，其实不光要注重的是自己的业务能力以及艺德，还有一样就是文化水平。因为所有的艺术形式拼到最后，一定拼的是文化。一场没有文化水平的艺术表演，又怎么能够登上大雅之堂呢？所以，还是希望圈内的艺人们能够多多提升自己的文化水平，不求一鸣惊人，但求不贻笑大方。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。